good morning students welcome to the next session on our subject that is basics of civil engineering in our today's session we are going to learn important topic that is nothing but solid waste management and the sustainable development okay solid waste management and sustainable development and after the end of this topic we will heading towards the last point of our chapter number 2 that is your mm, docks and harbors i think that part is left and its introduction to intelligent transportation system okay but before that you must know this topic intentionally i have kept this topic uh, before the last uh, topic uh, that is solid waste management and why there is need to understand the concept of sustainable development okay now every day you are going to hear this word sustainable development sir here we need a home. for these cities we are having some sustainable development plans okay or the management of the solid waste which has been generated across india okay or on the whole global planet so what strategies we need to plan to tackle the problem of the solid waste what planning we need to do for solving the problems which are related with this uh, solid waste so that part we are interested and we are going to learn it in detail about in our upcoming sessions okay so before starting the concept of solid waste management solid waste management one must know what is mean by the word waste what is mean by the word waste so what is waste waste is nothing but a rubbish trash or a junk or the garbage it is nothing but the unwanted or the useless material and this unwanted and the useless material we have to convert it from waste to the best now our main agenda and our main focus right now is nothing but to convert this waste into the best material to the maximum possible extent to the maximum possible extent okay अपन शक्य तितका प्रयत्न करतो आहे आता की हे जे काही वेस्ट जनरेट होत आहे ह्या वेस्ट पासून काहीतरी बेस्ट क्रिएट करता येईल का ठीक आहे अँड दॅट इज द पार्ट मेजर पार्ट विच इज असोसिएटेड विथ युअर कन्सेप्ट दॅट इज नथिंग बट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट ओके सो एनी मटेरियल्स विच आर अनयुज ओर रिजेक्टेड ऍज वर्कलेस प्राइसलेस ओर इट मे बी अन अनवॉन्टेड युजलेस ऍक्टिव्हिटी दॅट पार्ट वी आर गोइंग टू कॉल इट ऍज अ वेस्ट ओके so if you are going to deal, to deal with the waste you must know what are the different types of the waste now as you can see on the screen we are having the solid waste liquid waste gaseous waste animal by products then biodegradable waste chemical waste commercial waste business waste biomedical waste and the bulky waste now these are the so many varieties uh, of the waste that every day being released in the atmosphere or we are generating it okay so from the hospitals we are having some biomedical waste as you can see the gloves and the hand gloves or the some cloths which are been weared by the doctors or the nurses who are doing the operations and all that or the cotton which has been there okay the cotton which is used in the hospitals rakta ghetle tanate te the cotton thevta theke so that cotton again that we consider it as a biomedical waste or the pharmaceutical waste ओके फार्मास्युटिकल वेस्ट तुमचे जे मेडिसिन तयार होत आहे एखाद्या कंपनीमध्ये केमिकल एखादं अँटीबायोटिक तयार होत आहे जे काय बाय प्रोडक्ट किंवा प्रॉडक्ट जे काही तयार होतात ठीक आहे विच आर रिलेटेड विथ द मेडिकल सेक्टर सो द वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्युरिंग देअर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऍज वेल ऍज इन द हॉस्पिटल्स दॅट पर्टिक्युलर वेस्ट वी कन्सिडर इट इन अवर बायोमेडिकल वेस्ट ओके सो likewise we are having so many types like your solid waste is there liquid waste gaseous waste animal by products some are degradable some are non degradable waste chemical waste commercial waste okay so these are the some types of the waste we are going a little bit faster because uh, this part is a little bit uh, easier to understand still if you got any doubt in your mind please dear students unmute yourself and you can discuss with me at that moment only yeah? you can interrupt me at any time okay now the point that we are interested to discuss is nothing but the solid waste okay now just first we will learn about the definition what is a solid waste so it is defined as a non liquid non soluble materials non liquid non soluble materials ranging from the municipal garbage to the industrial waste ranging from municipal garbage to the industrial waste that contains complex and sometimes hazardous substances that contains 
complex and sometimes hazardous substances we called it as a solid waste management okay or oh, sorry we called it as a solid waste so solid waste is nothing but that waste which is a non liquid and non soluble and that particular waste will range from municipal garbage to the industrial waste okay and which contains some uh, may be complicated or that is complex and uh, sometimes hazardous substances and so so that waste we called it as a solid waste now what does it includes our solid waste uh, it, it is going to include the garbage rubbish demolition products sewage treatment residue residue is nothing but uh, now everyone is familiar with that okay sludge we called it as dead animals manures and other discarded materials now uh, there is one digit which i have put it in the presentation screen the per capita solid waste output is around 0.25 to 2.5 kg per day see the output which is generated by using this solid waste 0.25 to 2.5 kg per day so you just uh, imagine we are having thousand million metric tons i can say being a solid waste which is generated during 365 days that is in a year and if you consider the output of this solid waste it is ranging from 0.25 to 2.5 kg per day that means you can create so many best things and you can utilize it for our human health purpose from this particular waste okay it may be any product it may be any product it may be a byproduct also okay and that is utilized for the mankind, betterment of the mankind. Next, what are the sources of the solid waste? As you can see on the screen, we are having some agricultural area. Just a minute, yes, please. <laughs> so we are having agricultural waste. We are having fisheries where the fish ponds are there or the fisheries business of fisheries is going on. There you can see so many solid waste is there. Then household and the commercial uh, commerce and the industry purpose. Okay. Now, whatever the product which we are utilizing in our day-to-day -day life, that product is forming uh, any company or workshop, correct? Or any manufacturing industry. So at the time of its manufacturing, there is plenty plenty number of quantities of the waste which is generated. It may be in the gases form, like some gases are emitted in the atmosphere. It may be in the solid form. It may be in the liquid form. So any waste which is generated, uh, that is generated only by using the uh, particular instruments or some equipments or the things that we are going to use it in our day-to-day -day life. Okay. Now, these types of this uh, solid waste is broadly classified into the three major categories. First, we called it as household or the municipal waste. Second one is industrial or the hazardous. And third one is your biomedical or the hospital waste. Okay. These are the three major categories of the our solid waste. Now, municipal solid waste. What is the municipal solid waste? Our municipal solid waste, it consists of household waste, garatil kachra, kir kachra, construction and demolition debris, Construction debris demolition waste. And he sagrad best thing. Can he waste to me tumcha dusra construction site worthy? Take a bur taknesati jala clean filling the part of stuna, take a bur taknesati to me, use for shakta. Take it. Though it's a waste, we can utilize it in a best way. Then sanitation residue, everyone knows about it. Waste from the street. We don't know, but uh, that approach is there. Okay. common streets garbage plants public places. So that is very bad habit we human beings are having. <laughs> we don't know where, when it is going to change. Let's hope for the best. So with the rising urbanizations and uh, changing in the lifestyle and the food habits, the amount of municipal solid waste has been increasing rapidly and its composition is changing. 
okay so with respect to the rapid urbanization the amount of solid waste which is generated is also going to be increased okay next point yes uh, this is some contribution uh, by the each and every waste okay that has been generated in the atmosphere through the human activities okay it may be the paper board around 38 to 40 percent uh, it will vary slightly yeah? it, will, it is going to change around 9.9 uh, percent we are having other waste apart from the wood glass food waste plastics and the metals okay or the yard waste Hazardous waste. Now, what is hazardous waste? It is nothing but uh, industrial and the hospital waste is considered hazardous waste because these uh, waste, which is uh, generated or released from the industries or the hospitals, it may contain some toxic uh, substances it may contain some toxic substances okay toxic substances or it may be highly toxic to the humans animals or the plants okay and uh, maybe in the chemical factories as we everyone is aware direct exposure of to the chemicals in the hazardous waste such as mercury and the cyanide that can be fatal that can be not fatal only that can be very dangerous okay uh, i think everybody has heard about the news uh, 3 days before 3 to 4 days before maharashtra madhe ka thane pasle chemical company madhe ti taki swachh karna sathi kai kamgar utarle hote theke parantu ti chemical factory hoti ani te chemical store karna sathi ti taki vaprat hote ta madhe itka motha pramanat to durgandha pasarlela hota so whatever the workers which entered in that particular tank for the cleaning purpose they have they faced the problem of uh, suffocation and unfortunately all the workers who are there in that tank uh, they they lost their life okay and such tragedies are happened many times uh, not only in maharashtra in india also regarding the chemical factories chemical factories made I think Lahan Pani to make the Dada Abdeskela Rotaba, put literally gas Durgatna with the Bopal or somewhere. Take a playlist to me Shari Madeka, the Chit Marathi Visha Made Huta to the Rapa. Yes, yes, Marathi or English somewhere. I just uh, remember. Okay. So that uh, gas tragedy. Take I think Bopal Bopal Made Zalte. Take a so gas leaking high cook major issues chemical factories sati tyamule khup rules and regulations khup strict ahet the rules and regulations are very strict as far as these uh, chemical factories are there the workers who are working over in that chemical factories uh, wearing of the mask wearing of the gloves wearing of the particular uh, kit special uh, that is dress uh, which has been there for them okay uh, it is mandatory for them safety shoes and all that कारण केमिकल फॅक्टरीज मधल्या खूप सारे लोकांना किंवा जे फार्मास्युटिकल कंपनी मध्ये काम करतात ना या लोकांमध्ये त्या कामगारांमध्ये असं मध्ये एक सर्वे केलतात असं निदर्शन असेल की कॅन्सर हा जो कॅन्सर आहे ना कॅन्सर होण्याचं प्रमाण या कामगारांमध्ये इतर कामगारांपेक्षा थोडं अधिक प्रमाणात जास्त आहे ठीक आहे जे इतर कंपन्यांमध्ये काम करतात त्या त्यापेक्षा हे फार्मास्युटिकल किंवा केमिकल कंपनीज मध्ये काम करतात कारण सतत ते केमिकल्स चे the contact mode okay? contact mode the powder that is not good for our human health okay so there is at most care which has been taken in this chemical factories or the industries or some pharmaceutical companies um in relation with the workers which are working over there okay and the rules and regulations are very strict and mandatory for everyone okay you can't enter directly in a chemical factory and just wondering here and there it is not possible for you okay if any gas is leaked and you will get uh, definitely some breathing problems and all that okay so that is why this hazardous waste uh, our biomedical waste and our industrial waste is considered as a hazardous waste okay hospital waste uh, that i can already i have discussed with you pharmaceutical waste uh, then pathological waste chemical waste radioactive waste okay so we are having the biomedical waste rules is there 1998 which gives us guidelines regarding the hospital or the biomedical waste okay uh, now effect of this solid waste uh, health hazard 
if solid waste are not collected and allowed to accumulate they may create unsanitary conditions definitely they may lead to epidemic outbreaks now uh, everyone knows these epidemic outbreaks uh, we are going to face so many diseases like cholera jaundice dysentery plague gastro okay or the gastrointestinal diseases which may spread and cause uh, of the human lives okay that like common i have cholera diarrhea is there dysentery is there okay plague is not there now but uh, jaundice and gastrointestinal okay potanche athradanche vikar sagla jasta okay khup dangerous hai apla la vatta apan kachra bahar takun lages apan pude jato pan to kachra jar pujla an tyachatun jar kai durgandh nirman hote so to kai changla nasna okay it is very bad for our human life. Uh, environmental impact kai hote environmental impact if the solid waste are not treated properly and properly decomposed or the petrification that is nothing but decaying process okay jar te properly jhala nahi tar tacha decaying manje te padartha kuzal lagtat and this uh, whatever the uh, decaying process is going to happen because of it there is decomposition and there is problem we call it as obnoxious okay that is intolerable odors bad smell which is coming from that uh, waste okay jar to padartha kuzla tar tacha pasun asa durgandha yeto now how to manage the solid waste okay so there are three fundamental things that we need to follow uh, that three rs we called it, uh, we called it as three rs in our day life day to day life and that three rs are nothing but reduce reuse and recycle reduce reuse and recycle that is to be followed for the solid waste management reduce now what is reduce what we have to reduce it let us discuss so what we have to reduce we have to reduce the use of disposable goods like your paper plates paper bowl then plastic spoon roll of papers okay just a minute eh, dear students sorry for the disturbance so what we have to reduce we have to reduce the use of paper plates paper bowl paper spoon all the that is we have to avoid the use of papers unnecessary paper napkins and all that why there is one sentence which has been written the recovery of one ton of paper if we are going to say one ton of paper definitely or in equivalence with that we are going to save 17 trees now you just take a note of it if we are going to save around 1 ton of paper 1000 kg of papers we are going to save the 17 trees okay not exactly 17 just assume it chalo 10 uh, trees we are going to save it okay so see the quantity and see how we are going to protect the nature okay that is why the first fundamental thing uh, in our solid waste management is nothing but reduce reduce the use of papers okay now our all the corporate sector also corporate sector also is moving towards the paperless work okay paperless everything must be paperless there is no use of paper anywhere everything must be in soft copy okay or uh, that has been preserved on the using some softwares on the computer and then it has been sent to the concerned person but there is no paper work officially like uh, in our previous years we are having okay आता कॉर्पोरेट सेक्टर मध्ये सुद्धा हा ट्रेंड खूप चांगला चाललेला आहे पेपर लेस वर्क असलं पाहिजे ठीक आहे कारण ही गरज आहे काळाची कारण पेपर तुम्हाला पेपर इंडस्ट्री म्हटलं की तिथे वृक्षतोड करावी लागते बरोबर आहे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असते पेपर वर्कसाठी वृक्षतोड आणि जर तुम्ही पेपर वर्क जर रिड्यूस केलं वापरायचं जर रिड्यूस केलं तर निश्चितचपणे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड जी होती ती होणार नाही जे काही झाड तुम्ही लागवड केलेली आहे त्याचं संवर्धन केलं जाईल आणि त्याचा फायदा आपल्यालाच होणार आहे ठीक आहे सो रिड्यूस इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल आय थिंक नाव यू आर गेटिंग द मिनिंग देन रियुज ठीक आहे परत एकदा वापर सो वॉट एक्झाम्पल आय हॅव फॉर युअर इन्स्टेड ऑफ बाईंग द न्यू कंटेनर्स फ्रॉम द मार्केट युज द वन्स दॅट आर इन युअर हाऊस ओके नाव डोंट थ्रो अवे द सॉफ्ट ड्रिंक कॅन आता बरेचसे लोक आता उन्हाळा आहे ठीक आहे सॉफ्ट ड्रिंक्स तुम्ही घेता लाईक पेप्सी कोला कोला कोको कोला इट मे बी एनिथिंग ओके सो हे जे तुमचे कॅन्स असतात सॉफ्ट ड्रिंकचे बॉटल्स किंवा आपल्या प्युअर वॉटर बॉटल्स ठीक आहे 
खूप गाण्याची सभा असते प्रवास करतोय पाण्याची बॉटल घेतली पाणी पिले फेकून दिले ठीक आहे कशासाठी जर तुम्ही एखादं कॅन घेतलेलं आहे पेप्सीज वगैरे ठीक आहे हे कॅनचा तुम्ही बेस्ट युज करू शकताय कसं युज करू शकता त्याला टूथब्रश स्टँड मध्ये कन्व्हर्जन करू शकता ठीक आहे किंवा इतर काही असं पेन वगैरे ऑफिस मध्ये ठेवण्यासाठी तुम्ही करू शकता ते कॅन युज करू शकता ठीक आहे त्याच्यावरती छान असं ड्रॉईंग काढून त्याचा थोडस अस्थेटिक व्ह्यू इम्प्रूव्ह करून सो देर इज नो नीड टू थ्रो इट इन द गार्बेज इन दिअर वो कॅन रियुज इट ओके वन एक्झाम्पल आहे रिसायकल नाव यूज ऑफ शॉपिंग बॅग्स मेड अप ऑफ क्लॉथ ऑर दी ज्यूट विच कॅन बी युज okay nowadays as everyone is uh, aware that there is ban on use of plastic plastic bandi ahe sadya theek hai kuni jar plastic use karat asel madhe khup strict kelta i think ata parat thodasa tyacha madhe flexibility aaleli ahe theek hai plastic tumhi jar use karat asal tar te avoid kele pahije theek hai kuni use karat asel tar tela tumhi sangu shakta plastic bag cha evaji tumhi ata kapde pishva kiwa paper cha je pishva bagta na tumhi tasha pishva jute cha ठीक आहे त्या बॅग्स तुम्ही युज करू शकता ठीक आहे आपल्याकडे एक मानसिकता अशी आहे की जर प्लास्टिक बॅग नाही तर मग पेपर बॅग पेपर बॅग मध्ये सुद्धा तेवढंच पोल्युशन क्रिएट होणार आहे कारण त्याच्यासाठी वृक्ष तोड मोठ्या प्रमाणामध्ये होते ठीक आहे मग बेस्ट वे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे यासाठी की काय युज करायला पाहिजे निश्चितपणे ठीक आहे कापडी पिशव्या तुम्ही युज करा ठीक आहे let's move towards the next part recycle yes uh, what we cannot uh, recycle it okay uh, actually we are going to recycle it all such things okay like the biscuits and the chip packets we can uh, melt it the plastic melt karun nowadays we can use it in our uh, road construction also everyone knows we can use 8% of waste plastic 8% of plastic in our road construction sector okay civil engineering badal jar bolaycha jhale tar जे काही डांबरी रस्ते असतात ना या डांबरी रस्त्यांमध्ये तुमचं प्लास्टिक आपण युज करू शकतो कसं युज करतात तुम्हाला माहिती आहे खडीचं जे टेम्परेचर असतं ज्यावेळेस तुमचं डांबर आणि खडीचं मिश्रण तयार करायचं असतात खडीचं टेम्परेचर हे ऑलमोस्ट अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड अँड फाय डिग्री सेंटीग्रेड असतं भट्टीमध्ये गरम करत असतात ज्यावेळेस रोटरीकिन मध्ये किंवा हॉटमिक्स प्लांट जो असतो जिथे डांबर आणि खडीचं मिश्रण तुम्ही बघत असतं तयार होतं त्या ठिकाणी मग काय केलं जातं एका पॉइंट एंट्री पॉइंट पासून ते प्लास्टिकला श्रेड केलं जातं श्रेड म्हणजे त्याला कट करतात एका स्पेसिफिक साईज मध्ये ठीक आहे तुकडे पाडतात त्या प्लास्टिकचे श्रेडरच्या मशीन असतात आपल्याकडे आणि त्यानंतर हे प्लास्टिक त्या जे काय तुमची गरम खडी आहे ठीक आहे त्या खडीवरती ते रिलीज केलं जातं रिलीज केल्यामुळे काय होतं हे प्लास्टिक मेल्ट होत शंभर डिग्रीला तर काय राहणार नाही प्लास्टिक त्याचं पाणीच होणार ते प्लास्टिक मेल्ट होतं आणि त्या खडी भोवती त्याचा एक असा लेअर तयार होतो त्या प्लास्टिकचा ठीक आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही बिटुमिन पुढच्या स्टेप मध्ये त्याच्या भोवती बिटुमिन चा कवरिंग येतो तर अशा पद्धतीने तुम्ही वेस्ट प्लास्टिक युज करू शकता ऍज पर आवर रुल्स अँड रेग्युलेशन दॅट इज स्टँडर्ड ऍज पर दी आर सी नाईन्टी एट टू थाउजंड थर्टीन ओके वी आर गोईंग टू युज एट पर्सेंट ऑफ द वेस्ट प्लास्टिक त्याच्यामध्ये कॅटेगरीज दिलेल्या आहेत एल डी पी म्हणजे लो डेन्सिटी पॉलिथलाईन प्लास्टिक असेल किंवा एस डी पी हाय डेन्सिटी वे कांट युज पी व्ही सी पाईप बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आपल्या घरातल्या जे प्लास्टिक बॅग्स किंवा बॉटल्स आहेत ना ते तुम्ही युज करू शकता ठीक आहे मेल्ट करून टाक टाकू शकता रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये आठ टक्क्यापर्यंत ठीक आहे वॉटर मॅनेजमेंट हिरार की वॉट आर दी स्ट्रॅटेजीज टू टॅकल दिस प्रॉब्लेम ऑफ वॉटर मॅनेजमेंट ओके सो फर्स्ट इज नथिंग बट वेस्ट हिरार की इज नथिंग बट यूज ऑफ दी थ्री आर्स दॅट इज रिड्यूस रियुज अँड रिसायकल ओके ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड इट देन टू एक्सट्रॅक्ट द मॅक्सिमम प्रॅक्टिकल बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रॉडक्ट अँड टू जनरेट द मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ वेस्ट ओके सो वॉट आर द वेस्ट विच इज बीन जनरेटेड कॅन वी डू सम बेस्ट फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर वेस्ट अँड फॉर दॅट येस प्लीज सी द बार्ड शार्ट ऑफ दी ट्री डायग्राम एज यू कॅन सी मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन अँड लिस्ट फेवर्ड ऑप्शन ओके ऍज पर ऍज दी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इज कन्सिडर्ड आवर फर्स्ट ऑप्शन विल बी प्रिव्हेन्शन वेस्ट जनरेट होऊ नये याचीच काळजी घेतली पाहिजे आपण सगळ्यात महत्वाची पहिली गोष्ट प्रिव्हेन्शन हा जर जनरेट होत असेल सो इट विल बी ऍट व्हेरी स्मॉलर एक्सटेंट मिनिमायझेशन ठीक आहे जस्ट अ मिनिट डिअर स्टुडंट
sorry for the disturbance so if we are not going to prevent the use of the uh, that is generation of the solid waste definitely we have to minimize it if not possible let's go for reuse okay of that waste next not reuse recycle it energy recovery if um, see how much energy we are going to save it then disposal if nothing is going to work it out then directly dispose it okay some waste uh, which are present in the atmosphere or which are been uh, generated through the industries or through the domestic purposes uh, it is um, in smaller extent some waste that we have to dispose it okay we have to dispose it we can't reuse it recycle it uh, or we are not going to make some products from it directly we have to dispose it such waste is, is also present in our atmosphere or here and uh, yes we have to follow this tree diagram most from most favored option to the least favored option okay at first try to prevent it if not try to minimize it that is generation of the solid waste if not go for the reusing recycling it or the reducing the use okay see how much energy you are going to save it from this okay and then if nothing or no option is remained then you directly dispose it to the atmosphere okay So how we are going to manage this, uh, the term, steps that we need to follow for the solid waste management. First is storage, storage of the garbage and all the waste, collection, transport and handling, recycling, disposal and monitoring of this waste material. So this is the sequence that you need to follow. Okay, I will just check the chat box. Somebody is trying to put something. Mm, no, okay. So storage, well, let's start with the discussion, further discussion. So how you are going to store the garbage in your home? Yes, as you can see the dustbins are there, okay. You can see dustbins are there, okay. You can see the dustbins are there, okay. You can see the dustbins are there, proper dustbins are not used, it's not used. You can see the dustbins are there, 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 okay. आता मोस्टली यूज करतात ते डस्टबिन्स यूज करतात नाही तर आधी असं एका ठिकाणी कुठेतरी साचवलं जायचं गोणीत भरा कशात तरी भरायचे ते ठीक आहे दॅट इज व्हेरी बॅड ओके सो यूज ऑफ डस्टबिन्स हे डस्टबिनच यूज करायला पाहिजे शक्यतो कलेक्शन हाऊस टू हाऊस कलेक्शन अँड कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक बिन्स ठीक आहे एक तर तुम्ही घरोघरी जाऊन तुम्ही कचरा गोळा करताय जसे तुमची सकाळी कॉलनी मध्ये तुम्ही बघत असाल कचऱ्याची गाडी येते किंवा पब्लिक बिन्स म्हणजे जिथे डायरेक्टली सार्वजनिक कचरा कोंडी आहे अशा ठिकाणाहून तो कचरा गोळा केला जातो ठीक आहे वेस्ट हँडलिंग अँड ट्रान्सपोर्ट हे जसं तुम्ही हे पिक्चर पाहताय एक सार्वजनिक कचरा कुंडी आहे तिथून हा कचरा ह्या कचरा कुंडीतला सर्व कचरा परत जे तुमच्या गाड्या असतात नगरपालिकेच्या महानगरपालिकेच्या कचऱ्याच्या तर कचऱ्याच्या गाडीमध्ये तो वाहून नेला जातो आणि वाहून नेल्यानंतर तो डम्पिंग यार्ड मध्ये नेतात त्याच्या पुढे ठीक आहे Recycling. A recycling refers to the collection and uh, refuse of the waste material such as empty beverage containers. The materials from which the atoms are made that can be processed into the new products. We are going to see whether can we make something new from this uh, waste material, whether we can reuse it or recycle it like your plastic bottles, drinking plastic bottles. Okay. Milk room for to use Kuru Shakta. मेल्ट करून परत तुम्ही यूज करू शकता मग तुमच्या कचऱ्यामध्ये तुम्ही एक अंदाज घेता गोळा केलेल्या कचऱ्यामध्ये कुठला पार्ट तुम्ही रियूज करू शकता किंवा रिसायकल करू शकता आणि कुठला पार्ट तुम्ही डायरेक्टली रिजेक्ट करू शकता त्यातला ठीक आहे सो मटेरियल्स फॉर रिसायकलिंग मे बी कलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम द जनरल वेस्ट युजिंग द डेडिकेटेड बिन्स ठीक आहे मेथड्स ऑफ डिस्पोजल डिस्पोज करण्याच्या मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत आपल्याकडे डम्पिंग मी जसं सांगितलं डम्पिंग यार्ड्स आहेत ठीक आहे तुम्ही पुणे मुंबई कुठल्याही सिटी पंढरपूर सोलापूर कुठल्याही सिटीमध्ये बघताल तर शहरातला सगळा कचरा हा एका ठिकाणी डम्प करतात ज्याला डम्पिंग यार्ड किंवा डम्पिंग स्टेशन असं म्हणतात तुम्ही बघितलं असेल कदाचित ठीक आहे मग अशा ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते तो बर्न केला जातो ठीक आहे कंबशन मध्ये किंवा हे दुसरं आहे म्हणजे तुमच्या सॅनिटरी लँड फिल्स ठीक आहे हे डोंगरावरती वगैरे बघितलं असेल ठीक आहे तुम्हाला जर एक मोठा डम्पिंग यार्ड जर बघायचं असेल ना I don't know exactly in the Solapur, but I am aware where it is in Pune. Okay, so if you come to Pune, you come to Solapur, 
त्यावेळेस फुरसुंगी म्हणून गाव लागतं त्या फुरसुंगी गावाच्या पुढे खूप मोठं डम्पिंग यार्ड आहे मोठं डम्पिंग स्टेशन ठीक आहे अख्खा आय थिंक त्या रिजन मधला सगळा कचरा तिथे त्या डम्प करतात ठीक आहे आय डोंट नो वेअर वेअर इट इज इन सोलापूर ओके सो यू कॅन फाईंड इट सो मेथड ऑफ डिस्पोजल इज नथिंग बट डम्पिंग कंट्रोल टिपिंग ऑर दॅनिटरी लँडफिल्स इन्सिरेशन आय विल गो इन डिटेल अबाउट दिस टर्म इन्सिरेशन आय नो यू विल गेट सम डाऊट रिगार्डिंग दिस सर इन्सिरेशन म्हणजे नेमकं काय हा शब्द कधी ऐकला नाही तुम्ही कॉम्पोस्टिंग सगळ्यांना माहिती आहे मॅन्युअर पिट्स अँड बरिंग्स ठीक आहे सो लेट स्टार्ट विथ दिस डम्पिंग ऑब्जेक्टिव्ह काय काय आहेत आपल्या सॉलिड वेस्ट चे पहिला आहे पब्लिक हायजीन अँड हेल्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट रिओज रिकव्हरी अँड रिसायकल थ्री आर्स एनर्जी जनरेशन डू यु नो वी आर गोईंग टू जनरेट सो मच क्वांटिटी ऑफ एनर्जी थ्रू दी वेस्ट ओके सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट दॅट पार्ट वी आर गोईंग टू डिस्कस फर्दर अँड एस्थेटिक्स that is improving the external beauty of the object improving the external beauty of the object i think in my previous session uh, in chapter number 1 i have given you one example okay uh, if you remember uh, i have given you the example that in the yes, garchuroli district hello hello somebody wants to say something yes sir i will tell the plastic reja vita apan vaprut हा फ्लॅश चे ब्रिक्स आहेत ते एक एक्झाम्पल आहे अपार्ट फ्रॉम दिस गडचिरोली मध्ये ठीक आहे गडचिरोली मध्ये जसं डम्पिंग यार्ड म्हणजे जिथे कचरा साचवला जातो ना तर त्यांनी इतकं छान काम केलं तिथल्या महानगर पालिकेने म्हणा किंवा इतर लोकांनी गडचिरोली मध्ये कुठला तरी सेक्टर आहे ठीक आहे अशा इतकं सुंदर काम केलं आणि त्यांनी त्या कचऱ्याचं जिथे डम्पिंग स्टेशन होतं ना त्याचं रुपांतर हे गार्डन मध्ये केलं ठीक आहे खूप सुंदर असं गार्डन त्यांनी तयार केलं सगळं वेस्ट मटेरियल पासून सगळं सिटिंग अरेंजमेंट एव्हरीथिंग दे हॅव प्रिपेअर फ्रॉम दी वेस्ट ओन ठीक आहे खूप सुंदर असं गार्डन केलं आणि तिथे आता लोक बघायला भेटा छान पैकी जातात ठीक आहे तर तुम्ही वेस्ट पासून असं काही बेस्ट करू शकता खूप खूप प्रोजेक्ट चालू आहेत आणि प्रत्येक वेस्ट पासून काही ना काहीतरी तुम्ही बेस्ट मटेरियल सर्च इट करू शकता आउटपुट त्यातलं घेऊ शकता ठीक आहे तुमच्या ह्या फ्लॅशच्या ब्रिक्स आहेत जसं मी तुम्हाला सांगितलं इंडस्ट्रीज मधून जो धूर बाहेर पडतोय हा धूर थंड करून त्याच्या पावडर मध्ये कन्व्हर्ट त्याला ब्लाइंड केलं जातं आणि पावडर फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करता येतं आणि ही जी पावडर फॉर्म आहे त्याला सिमेंटच्याच प्रॉपर्टीज असतात ऍज अ बायडिंग मटेरियल तुम्ही युज करू शकता तुमच्या कॉन्क्रीट मध्ये ठीक आहे तीस टक्केपर्यंत आपण युज करतो फ्लॅश असे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत ठीक आहे तुम्ही जरूर मी जे तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं आय थिंक गडचिरोली येस गडचिरोली जिल्ह्याच आहे माझ्या माहितीनुसार किंवा यवतमाळ जिल्हा ठीक आहे जर मी चुकलं असेल तर तुम्ही इंटरनेटवरती सर्च करा त्यांनी असं त्या डम्पिंग यार्ड पासून गार्डन तयार केलं ठीक आहे मागे मी हे न्यूज मध्ये बघितलेलं आहे एबीपी न्यूज मध्ये खूप छान बेस्ट केलंय वेस्ट पासून काय काय करू शकतो आपण बघा ठीक आहे डम्पिंग लो डम्पिंग बेसिकली इन द लो लाईंग एरिया ठीक आहे मेनली फॉर द ड्राय रिफ्युजेस जो आपला केअर कचरा असतो यासाठी तुम्ही डम्पिंगचे हे टेक्निक युज करू शकता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मधली ठीक आहे Basically, upon here, the method side, we are not going detail, okay, because that part is not there. We are having some introductory part, okay. Just a minute, ah, dear students, once again, I am interrupting. ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स 
See, I also have created one product uh, which is from the west uh, that steel slag is there. Okay, the steel to mulli wagar esti na. So we have melted and we have prepared one wall rod, okay, which I'm using in the smart uh, particular lab. I have that product uh, I, have, I have seen right now. But um, I think it has passed two, three stages. Okay, so last just finishing touch is there, remained. Okay, so again, creation of best material from the west. Okay. So as I told you, we are not going detail about such take uh, the uh, steps that are there, like dumping and all that, because that part is not there. So we are not going to waste our time in this particular thing. Just introductory part I am going to tell you. Okay, so these are the methods to uh, dispose that uh, particular waste. Okay, trench method, ramp method, or the area method. Okay. Uh, yes, we will not go here. The pictures will give you more clear idea. Okay. जे वेस्ट मटेरियल जे आहे हे डिस्पोज करता येतं तुम्हाला ठीक आहे असे तुम्ही हे बघतात ऍक्टिव वर्किंग फोर्स एरिया एखादा डोंगर भाग आहे का असा एखादा खोलगट भाग जो तयार केलेला आहे लँडफिल ठीक आहे इथे तुम्ही त्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन करू शकता इथे बघू शकता तुम्ही ही गाडी अशी येते हा रूट आहे तुमचा ठीक आहे आणि इथे तुम्ही तो कचरा सगळा स्टोर करता ठीक आहे तो तो रियूज करू शकता ठीक आहे There are so many layers they have seen the like final vegetable cover, then landfill for the gas well and the collection pipe is there. They have arranged here landfill gas recovery plants. Okay, so we can do it in this way also. Or the next picture, as you can see, such sinkholes. Okay, he baga motha khadda khand lela hai. Acha madhe kya kela jata? Jo ola katra hai basically, asa katra tumi dump kuru shakta. Kya jo non disposable hai? Okay. ठीक आहे तर असा कचरा खोल खड्डा खंदून त्यामध्ये तुम्ही डिस्पोज करू शकता त्याची विल्हेवाट लावू शकता त्या कचऱ्याची ठीक आहे इन्सुरेशन जे मी तुम्हाला सांगितलं बेसिकली इन्सुरेशन म्हणजे नेमकं काय करतो आपण सो इट इज अ डिस्पोजेबल मेथड इन विच द सॉलिड ऑर्गॅनिक वेस्ट रेड इट केअरफुली इट इज अ डिस्पोजेबल मेथड इन विच द सॉलिड ऑर्गॅनिक वेस्ट आर सब्जेक्टेड टू दी कंबशन आर सब्जेक्टेड टू दी कंबशन सो ऍज टू कन्वर्ट देम इन टू दी रेसिड्यू ऑर इन द गॅसेस प्रोडक्ट्स ओके सॉलिड ऑर्गेनिक जी काय वेस्ट होती जी इंडस्ट्रीज मधून बाहेर पडलेली आहे ती कंबस्ट केली जाते ती रोटरी किन मध्ये त्याला हीट केलं जातं गरम करून ती पावडर फॉर्म मध्ये म्हणा किंवा गॅसेस फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता येते आणि त्याच प्रोसेसला इन्सुलेशन प्रोसेस असं म्हटलं जातं ठीक आहे ऍक्च्युली इट इज ऑल्सो डिस्क्राईब्ड एज अ थर्मल ट्रीटमेंट म्हणजेच काय तर हे इंडस्ट्रीज मधून जे चिमणीतून किंवा जो धूर बाहेर पडतो ना जसं मी तुम्हाला सांगितलं ठीक आहे एका स्पेसिफिक टेम्परेचरला रोटरी किन मध्ये भट्टी मध्ये त्याला हिट केलं जातं आणि त्याला पावडर फॉर्म किंवा गॅसेस फॉर्म मध्ये त्याला कन्व्हर्जन केलं जातं दॅट इज ऑल अबाउट द इन्सुरेशन प्रोसेस इट इज ऑल्सो डिस्क्राईब एज अ थर्मल ट्रीटमेंट ठीक आहे म्हणजे इंडस्ट्रीज मध्ये तुम्ही बघू शकता ठीक आहे हा इन्सुरेशन प्रोसेस कुठे अडॉप्ट करतात ज्या ठिकाणी लँड एक तर अवेलेबल नाहीये ठीक आहे आता जर मुंबई सारख्या ठिकाणी गर्दीच्या ठिकाणी जर तुम्हाला कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची तर अशा ठिकाणी तुम्ही इन्सुरेशन प्रोजेक्ट असू शकतो एखाद्या तुमच्या कचरा आहे डायरेक्टली बर्न करता तुम्ही बर्न करून गॅसेस किंवा पावडर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता त्याला किंवा हॉस्पिटल वेस्ट बेसिकली हॉस्पिटल वेस्ट इन्सुरेशनच करतात ठीक आहे कारण ती ह्युमन हेल्थ साठी चांगली नसते त्यामुळे हॉस्पिटलची जी वेस्ट असते ना ग्लव्स म्हणा किंवा त्याचे ते ड्रेस म्हणा ठीक आहे त्यानंतर तुमचे कॉटन असतील ठीक आहे जे काय ते यूज करतात का तुमचे सिरेंज किंवा इतर काही वेस्ट हॉस्पिटलची वेस्ट सिरेंज असेल सुई असेल औषधाची बाटल्या असतील छोट्या मोठ्या ते सगळी वेस्ट त्या इन्सुरेशन मध्ये करतात ठीक आहे ते बर्न करून त्याची विल्हेवाट लावतात ते कुठे डम्प करून चालणार नाही कारण मे बी त्याच्यामध्ये काही केमिकल्स असू शकतात ठीक आहे दॅट इज नॉट गुड फॉर अवर ह्युमन हेल्थ कंपोस्टिंग एव्हरी वन इज फॅमिलियर विथ द वर्ल्ड कंपोस्टिंग ठीक आहे कंपोस्टिंग कसं करतात प्रिन्सिपल बाय प्रोडक्ट आर नथिंग बट सीओ टू वॉटर अँड द हीट ओके यू कॅन प्रोड्युस द बायोगॅस दॅट इज मिथेन अँड ऑल दॅट युजिंग दी कंपोस्टिंग ओके so we are not going detail about this composting some methods already are there this is the barrel okay now yes we have to keep focus on the zero waste system okay which is founded by the phd chemist paul parmer in auckland and yes our target is, is to have some zero waste can we achieve it yes definitely it is in our hands only okay by preventing the whatever the waste which has been generated or by minimizing that particular waste the quantity of waste that we are releasing in the atmosphere daily we can reduce the particular quantity or we can reduce it we can reuse it we can recycle it and by using all the techniques of the solid waste management we can achieve the zero waste system okay so these are some digits that we are having as far as the waste which is generated in the our indian cities okay uh, that is in metric tons per day 
now these are the some what older digits uh, with me uh, you can search it on the internet you will get the latest digit also i think uh, mumbai has crossed more than 10000 metric tons per day 10000 metric tons per day see such a big amount of solid waste being generated every day okay so this is some uh, 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 cities we have taken with the graphical representation some policies are there that is environmental protection act we are having rules and regulations are set up by the, our state government as well as through the central government for the solid waste management okay uh, some of them i have highlighted over here okay i think that is all about the solid waste management for this particular lecture so in our next lecture we will discuss the part of sustainable development okay what is sustainable development the term sustainable okay so with that note we will stop here for our today's session so if you have any doubt any clarity that you want okay so you can unmute yourself the forum is open for everyone meanwhile i will start taking your attendance